Всем привет! В эфире Этнографика, и сегодня мы продолжаем серию спонсорских видео о культах и обрядах на Западном Кавказе. В прошлый раз мы говорили о самом распространенном обряде вызова дождя под названием Хэнцегуаши или княгиня Лопата, который и по сей день в такой развлекательной форме практикуется черкесами и адыгами. А в этот раз поговорим о более такой локальной версии вызова дождя, которая предпринималась только в крайних случаях и в достаточно ограниченном регионе побережья Черноморского. Если обычные обряды вызова дождя не помогали, ну, вот водили Хансугуашу несколько раз, ничего не происходит, дождей не идет, все катастрофа, то при Черноморские адыги Шапсуги из аулов, из долин рек Аше, Шахе и Псизопсе, Хагапш, Хаджико, Калеш и Большой Кичмай с малым, они применяли свой такой локальный способ вызова дождя, обряд, почитаемый ну самым прям действенным, то есть выбирался из числа самых проверенных людей, таких, ну, честных, порядочных, а их выбирали и отправляли в Высокогорье, на горный перевал Кавказа, по дороге на крупнейшую вершину Западного Кавказа, гору Фишт. Там, получается, на хребте находится озеро Хуко, почитаемое у черкесов адыгов священным. В данном случае Хуко – это искаженное черкесское наименование от Хико. Хико означает, ну, с одной точки зрения, это дельфин, если дословно, а если более глубоко копнуть, то это сын моря. В пользу такого правильного перевода говорит, говорит записи этнографов Шилинга и Токарева, которые в 1930-е годы во время Шапсукской экспедиции зафиксировали иное название озера. Оно называлось Хаджи, но располагалось оно на, на перевале Хыко, что по звучанию как раз совпадает полностью с черкесским адыгским вариантом. По представлениям местных жителей, озеро считалось ну, своего рода сыном божества или духа, Кодеса, который э, покровительству Черного моря удерживает его в своих берегах и возит на своей спине в образе дельфина морских вод богиню Хэгуаше, ну, то есть дева морская. Считалось, что после ритуального выливания воды в реку э, по достижению ею морской воды обязательно пойдет дождь. То есть как бы отец Кодес э, получает э, слезы сына своего Хэгуаше, из озера, и отправляет ему воду свою, то есть от моря к озеру через горы, проливая дождь на местность между ними. А на самом деле версии проведения обряда несколько разнятся. Ну, где-то опускали просто бутылку с водой в речку и сторожили ее, чтобы ее не унесло. А, либо опускали ее прям в море. Где-то воду выливали в речку или в море сразу. Иногда брали воду из озера, после чего ее ритуально несколько капель выливали в речку, и остальное относили обратно, возвращали в озеро. Считалось, что если бутылка с водой, весь ее привязывать к дну речки, будет унесена, или как-то ритуал будет неправильно воспроизведен, просто вода, допустим, вылета без ритуала, то это может привести к тому, что начнется буря, ураган, которая очень сильно повредит людям. И один из информатов Аула Большой Кичмай как-то даже упоминал, что такие именно действия ошибочные привели к страшным наводнениям в 1930-е годы и в 1992 году. Остановить ураган можно было лишь жертвоприношением, то есть брали какого-то бычка, которого нужно было привести в жертву на священной могиле, упитывать молнии человека. Ну, например, такие обряды в 1930-е годы проводились в ауле Хаджико. А, похожий ритуал в 1830-е годы зафиксировал в своих рассказах писатель декабрист Бестужев Марлинский, который служил, был, будучи сосланным в Кавказской армии. А, и он служил как раз когда в Дагестане. Человек, который знал языки хорошо местные, общался с местными жителями. Он записал такой вот рассказ на основе реальной легенды про святого из Кендербека, из Дербента который был такой правильный человек, справедливый, порядочный. Они выбрали его для похода на гору Шагдак к снежным вершинам, для того, чтобы собрать там снег, бутылку, и не поставив ее на землю, в руках вернуться с этой водой к морю и вылить его в Каспийское море. Тогда считал, что пойдет дождь. Что ему и удалось сделать в итоге по сюжету. К 
Кроме прочего, в этом рассказе упоминаются и обряды вызова дождя, похожие на хэнцегуаши, когда вот вводят чучело, которое до сих пор в общем-то в реконструированной форме существует в Дагестане. Обряд с горным озером, по всей видимости, имеет какие-то связи с почитанием в более отдаленные времена среди черкесов адыгов разного рода водных источников, что, например, прослеживается на этнографических материалах по истории кавказских минеральных вод. Топонимы, содержащие слово хэко, встречаются не только в одном месте. То есть на побережье несколько таких топонимов есть. Мы их видим в топонимических словарях Кокова и Меритукова. Там можно найти такие слова. Ну, например, популярное у туристов местечко к югу одного Российска, поселок Масхака, то есть в которой в своем в названии содержит вот это слово хэко. Мезхэко. То есть э, лес дельфинов, или, а, если более быть точным, лес сына моря, то есть некое священное место, по всей видимости, было в прошлом. И это священное место было напрямую связано с горой Колдун, которая явно ну, возвышается над этой бухтой и явно относится к некому сакральному пространству в прошлом, поскольку даже сегодня в этом своем названии отражается вот это восприятие уже новыми поселенцами русскими, такой святости места через это слово колдун. Вообще в Черноморской прибрежной топонимике очень распространено топонимическое название Кодеш или Кодес. Ну, так или иначе связано с этим божеством морским. В прошлом этим названием отмечали священные рощи. То есть, например, это мыс к западу от Туапсе. Мыс Кадош сегодня называется он. Называлась речка Матросская щель западу от головинки. Вообще, скорее всего, даже можно толковать шире. В прошлом, вероятно, любые священные места, где проводились обряды, назывались словом Кадес, обозначались ими. Вот такие рощи Кадеши несли и несут под собой трансформированные под культ духа молнии или божества молнии грома Шибли бывшие места поклонения Кадешу. Хранители вод морских и божеству духу моря Хагуаши. То есть изначально они были в, в некое восприятие наиболее важными а, такими духами черкесского мифологического вот этого пантеона, этого восприятия а, ритуального. А, и постепенно какой-то отход от моря происходил в, в сторону именно образов а, молнии, грома, вот, а, как более такого грозного покровителя и патрона. В качестве гипотезы можно предположить, что образ Кадеса, как дельфина, да, морского духа дельфина, связан с принятыми в раннем христианстве образами, которые используют для изображения Иисуса Христа, в частности, как рыбы или конкретно дельфина. В пользу этой версии, возможно, говорит изображение рыбы, выполненное охрой на камне, которое было обнаружено в районе озера Хуко, и которая может намекать на то, что само это озеро носило в какие-то средневековые, может быть, и даже ранние времена статус священного сакрального места именно для христианской общины, поскольку мы знаем, что адыги были христианами долгое достаточно время, почти тысячелетия, и пики этого распространения христианства попадаются примерно на 10-14 века. Однако такая гипотеза она требует более тщательной проработки, более, наверное, большего количества находок, которых пока нет вокруг окрестности озера. В общем, нужны исследования, особенно в свете информации, которую получал историк Михаил Кудин, местный специалист на Черноморском побережье, как раз по культам, в том числе Адыгов Шапсугов, и он сообщал, что в 1970-е годы в ауле Шхафид жил информант Боус Махмуд, который при разговоре, воспоминаниях говорил о том, что видел в районе озера Хуко некий камень с непонятными ему письменами и человечками, но обнаружить его вот тогда его не удалось. То есть были какие-то поиски такие, дальше, ну, кустарные, но поиски были организованы, но ничего такого найти не удалось. В последний раз обряд вызова дождя через принос воды из озера Хуко проводился в ауле Большой Кичмай в 2013 году семьями из родов Хушт и Гвашевых. Содержание этого обряда на сегодняшний день, как и Хансу Гуаша, десакрализовано. И скорее это была попытка реконструкции этого обряда с целью привлечь больше внимания общественного, туристического, к аулу Большой Кичмай, который как бы сегодня такой находится на передовой 
вот этой реконструкции традиционной религии, традиционной культуры черноморских адыгов-шапсугов. И таким образом вот, первыми они начали проводить такие ритуалы, восстанавливать их. На этом мы закончим. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик под подпиской к видео для того, чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале. Также напоминаю о том, что есть в наличии тираж книги «Танцы горы и каштановый мед». По поводу ее приобретения можете написать мне в комментариях. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.